，看看啊，外面那啥是谁啊？嗯，但我们能干啥呀？要不要我给他轰走？不管，让他上，就个小屁孩，别总说了，他要闹就闹，等他犯了错，咱们直接报警把他抓起来。这么多天了，你是唯一一个没有瞧不起我，还愿意给我帮助的人。谢谢你啊，谢谢你，真的谢谢你。有水拿去给我浇花，不准给他喝。你一个小小的实习生还想同情他，不想干就给我滚。杨总，杨总，我是对面装修大厦的民工，您看能不能帮我解决一下关于杨永明拖欠我工资的事情？这件事不归我管，找杨浩明去。哎，我知道杨浩明是你的哥哥，你不能这样啊！我求求你了，我求求你了，你要是再这样，我就是告你了。你可以威胁我，那你就去找他吧。哎，那个女的，跳不跳啊？快报警啊！你们不要再逼我了，我真的会跳的。小伙子，小伙子别跳啊！你快下来，你还年轻，你不能跳啊！别跳，别跳，等等！你可千万别跳啊！有啥事儿你跟我说。我真想要回我的工资。我干了一个月零二十六天，加班三十七个小时，一共是九千六百块，一块钱都不能少。九千块，好，别说九千，就是九十万、九百万，只要你要，我都能给你。还好，还好我没有放弃，终于找到你了。我知道你有很多疑惑，但你只需要知道我是来给你送亿万家产的就好了。走，跟我去个地方，我会解答你所有的疑问。你相信做人什么？不相信。我信，你是地球上最后一个上线。临行小克之后，你困在地球上已经将近九万年。上一次，你离归天最近的一次，你坠入了红尘之中。最终功亏一篑，你明白了，你用赤子之心才能得到通天大道。你决定转身，用一颗赤子之心转身。你是说我以前是一个神仙？对。然后因为始终不能得正道，所以就放弃了前世所有的记忆和修为，从零开始了。对。哦，那我要怎么做？你要遵从你自己的本心，喝醉烈烈酒，吃最后的美食，开最快的车，不要有一丁点儿遗憾留在心中。你就可以了。
，这个别墅以后就是你的了，有什么事情，电话联系我就是。我这次回去呢，就会把所有的财产、股权、资金、房产转到你名下，为了你的起居、生活方便。我特别培养了一个从无力来到的人，三十四。小叶你好，我叫小一，考核经济管理系毕业，以后就由我来照顾你的饮食起居。呃，这些东西都是我的，我可以随便花，随便弄。啊，是的。少爷，呃，徐老师这有个五十的单子，需要他亲自去数验。那我就不打扰你了，为什么我自己认识？好的。嗯、哦，对了，你呀、啊，要帮我雇几个打手，不要动你黑心老板子，把我的工资给要回来。没问题，马上为你安排。嗯，事不宜迟，咱们马上出发，走。喂，妹妹，怎么那个小子又去找你了？还要跳楼，他妈这个小王八蛋！老婆回头一定好好收拾他。放心吧，我给你添麻烦了。这小子好拿捏，你就等着吧，老子他妈能玩死他！<笑>喂，二牛，叫手下兄弟到我这儿来一趟。哼，还有什么事儿？怎么工人闹事儿？嗯，就一个人，就是吓唬他一下。好，我等你。杨哥，哎，兄弟，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦，兄弟们就指望杨哥糊口了。说什么呢，兄弟？这只是二期工程，今年这里的沙子、水泥都包给你。谢谢杨哥。那个不开眼的小子在哪里？哥找几个人把他废了。杨哥，你就请好吧。好，那就辛苦兄弟。网上无缘今日无仇，我们是不是有什么误会？给我打！大哥，我错了！大哥，大哥，饶了我吧！大哥、啊，好了，我，杨乐，打钱。杨乐，你就是要钱那个吗？工资你到底给不给我啊？好了，不给我也行。这样，我会借你三条腿，注意是三条腿。给，老板，给，给，给。兄弟，给给给！你你点点够不够？我只要我自己啊！好。哥。工人工资你这样开了没？赶紧给钱，他要怎么干？别找事儿，别找麻烦。这工程啊，比较敏感，对会计人重做。我的妹妹呀、啊，我给了，我能不给吗？人家一帮带壮汉来工地一通乱砸，现在把我打得鼻青脸肿的。他打你了？你都不行，不是个混子罢了，我要让他老几做饭。道歉，商人报你危险。现在是工地过来抢劫，说你放心，他如果不跪着给你道歉，我让他五年起诉，最高无期。哼、嗯、哼、嗯，妹妹，你在江城这么多厉害的关系，一定要玩死他，帮我报仇。哼，交了是吧？好
是要你后悔。老板，您现在有无穷的财富，为这么一点钱值得吗？值得，这笔钱对我来说意义重大，很重要。哦，对了，小影，那笔钱你拿去帮我买一个最新款的手机。这是我给我女朋友一周年的礼物，很重要。好的。对了，还有一件事儿，您需要知道一下。警察现在正在满城抓捕你，罪名是盗窃、抢劫、伤人、敲诈。因为今天的事儿，你要放心，不会妥善处理这件事情的。你叫我怎么能放心啊？凤凰地产是整个江城最大的地产商，黑白通吃。在整个华夏都是很有名的。你说我和这样一个庞然大物对象，你叫我怎么放心嘛？老板，其实您就是凤凰地产的幕后大老板，高层都知道，大家给你的外号叫做太子。好，这兄妹俩逼迫我、压迫我，把我弄到跳楼自杀的地步，看来是时候搞一波大新闻了。你们准备怎么搞？往死里搞！啊！漂亮，你他妈还骂我！我叫你妈，叫你妈，叫你妈！你干嘛？滚出去！我那么准，那么准！哎，我叫你准，我叫你准，叫你准！滚！姐，姐，你没事吧？对，咱们要不要报警？不用的，一辈子受我的屈辱。对，听我说，你现在先去换衣服好不好？快去吧。水性杨花的女人，还装，你还装，我呸！还有小子，你他妈打我，还睡我老婆，给我戴绿帽子，哼，还想让我走，没门你想做什么？拿钱，精神损失费不多。二十万，拿钱我走人。你别痴心妄想了，我和小乐是清白的。小乐就是一个穷学生，他没有钱，你讹谁也别讹这种好人。二十万是吧？对，哇，不多。哎，这样，我觉得那二十万太少。要不这样，我给你两百万好不好？一分都不能少。哼，我马上给我保镖打电话。喂，给我送两百万现金过来，我有点事儿。老板，钱到了。好、哦，把他给我押过来。啊啊啊啊啊、哎，二十万到了。哎，这样，二十万一条胳膊怎么样？啊？啊，哎、不行不行，我我够了够了，我不要了，好不好啊？不要了，怎么行啊？两百万都赔了呀！哎，这样吧，凑合整，五十万，两条胳膊。呃，大爷，就就两百万了，我好不好？就就当我没说，你就想放屁一样放了我吧。放屁？哎，你怂啊？哎，你无能啊？给你机会你也不中用啊！我我这，哎，我这就没办法了。那就麻烦你把他给我拖走，走。姐，你放心吧，他呀不会再来欺负你了啊
今天真是谢谢你了，娜娜。应该说谢谢的是我。对了，娜娜，这些钱是从哪儿来的呀？啊，我昨天和十三昨天亲人相遇了，他们俩都很有钱，所以，所以你看，生活呀，就是这么刺激。是的呀，哎姐，这些钱啊就收着好了，就当我以前的房租了。妈，别跟我客气啊，走了。哎，张乐，姐，再跟我客气，我就真的生气了啊！我以前没钱的时候，连你这蹭吃蹭喝，你啥也没说呀，对不对？嗯。是不喜欢我？不，如果是喜欢我的话。今天晚上，姐姐，你听我说，我们不能这样。哎、喂，老板，你在哪里？嗯，我在名人大酒店。好，我马上去接你。按照你的意思，我已经做好了今天的行程安排。好。凤凰地产分部总监杨傲雪，恭迎太子莅临指导。你们呀，都起来吧。我今天来呀，也没别的事儿，就是呢，和某些人叙叙旧。杨总裁，嘿，好久不见，别来无恙啊。嗯、哦，你这么快就变化了？那凤凰大厦楼顶的风可是嚣张的很呐、啊！公司的事情呢，本来是不该我处理，但是呢，有钱任性，下面啊，我就宣布几个命令：公司有个叫叶经理的，是吧？你马上收拾铺盖，给我滚蛋！张平，过来。以后啊，这个的位置就由你接替了，好好学，好好做。等到你能够独当一面的时候啊，我这个公司全权交给你打理。我还不行的。像你样的女孩子啊，运气总是不会太差的。你放心，我呀，百亿仙家，有的是钱，急着你折腾，随便玩无所谓。等你哪个时候能够真正的做到一个总裁，有百分之六十的时候。这公司我全权交给你打理，相信自己嘛。哦，来了，你不用继续这样羞辱我，我会辞职的。辞职啊？你不觉得太简单了吗？你诬陷我是小偷，说我是抢劫犯，把我逼到跳楼自杀的地步，一句辞职就完事儿啊？我要彻底的毁掉你。我的助理已经扒了你的老底了，这些年你通过暗箱操作，帮你哥哥赚了不少的钱，你开的大宝马，你买的大房子，都是中饱私囊、贪赃枉法得来的。以后啊，经过我的同意，你才能动我的钱；没有我的同意，你一分钱都别想拿走，吃多少都得给我吐出来。哎，我呢要慢慢的毁掉你。你现在拥有的房子、车子、股票，我都会给你修回来。你呢，以后会在监狱度过。至于你的哥哥嘛，哎，你让我想想，我我会找人在监狱额外照顾他一下子，保证他呀，以后在监狱过得猪狗不如。我说的百分之一百都是真话。你要是不相信啊，咱们可以试一下。这。就是你们欺负我的代价！我错了，我真的知道错了，我请你原谅我吧，让我做什么都可以，我真的知道错了，求求你了，请你原谅我吧。哦，放过你啊，可以的，凡事呢都是要付出代价的。我会为你当牛做马，我会为你赚钱的，给我两年的时间。我一定会让我们的公司业务翻两番。我对钱没有兴趣，钱对我来说只是一个数字
，不会给我带来任何的开心。所以啊，我不需要你当牛做马。那你要我做什么？你现在还有跟我讨价还价的资本吗？你现在唯一拿得出手的，就只有你这个人喽。好的，太子，我能奉献的就只有我的身子了。你想什么时候拿去都可以。我的身子是干净的，没有任何人碰过。只要你想带走，随时随地都可以。哼，女人。杨傲雪暂时不用动了。不是说我什么你搞吗？已经搞过了。喂，妹妹，那个小子又来了，你赶快报警抓他。抓紧，那我就去找死。那，妹妹，那不报警，我不懂你的意思啊。人家刚才给你们看了一个亿，你以为？警察会相信现在是百个亿的人，或因为两块钱抢劫吗？慢着，你说什么？张乐是我老板的老板的老板，是凤凰地产的太子爷，商业帝国的实际掌控者，你好，这都知道。妹妹，妹妹，你要救救我呀！嗯、我来了，你们要干嘛？我今儿来呢，要求很简单。我扛了一个月的水泥，那滋味呀，很酸涩。我今天呢，要求你也体会一下。这样，十万块钱一袋水泥，你能够在两个小时之内扛完，三百万现金送上。全部调马赛车处理掉。现在马上安排去机场的车，我要去接妙妙。好。你个废物，还不滚开！你他妈个臭屌丝，和我抢女人！我。给我一支烟。好，你要口音还是混合型香药或者雪茄？随便你，我突破了，你给你的。短短一天的时间就突破了。我是修炼的天才，哎，我需要你啊，去帮我办什么事哎，好的，你说。第一，帮我调清楚这个暑假到妙妙家里到底发生什么事儿，是什么原因让他弃我而去选择我们的。第二。
这个武侯是您这个绰号，在江城也有很大的影响力。去帮我查他的家人，查他家的发展史，查他的朋友，查他的敌人，他的所有的所有，都要给我调查清楚。对了，伊莲娜，江城最顶尖的娱乐会所。蔷薇会馆，你如果现在要过去的话，我可以带你们问。不用，我自己过去。现在心里有一团火在燃烧，我真的很生气，我恨不得把这个武魂踩死在脚下。好的，那酒店的老板是一个谜一样的女子，背景深不可测，外号我们叫雪蔷薇。嗯、呃。这张卡你带过去，会小受贵宾服务。好了，我知道你们忙吗？忙。先生，我们这里是会员制。会员制是吧？哦，稍等啊。那个，我那个卡呢，在包里呢。是吧？有问题吗？没问题，没问题。啊，您您里边请请。哼，这一看就是没有见过世面的土包子。好点。哦，现在什么人都可以进蔷薇会所了吗？你瞅啥小子？啊？好久好久，注意一下，注意一下。先生你好，需要点点什么？哦，我来一瓶红酒吧，你们这儿最好的红酒。好的。呃，再给我来一些小笼包，一碗豆花，呃，李海鱼子酱，给我来一些蘸料。先生，我们这里没有豆花和小笼包。这个可以有。这个是真没有。哼，小笼包、豆腐脑，你可真想得出来呀、啊！来，兄弟，喝酒。<笑><笑>这小子啥体味呀、啊？这是。六爷。包子，你喜欢吃什么馅的？猪肉大葱、牛肉大葱，还是韭菜鸡蛋？豆花你是要甜的还是咸的？嗯，要不要葱花或者是香菜？葱花你喜欢吗？哦，对了，嗯，我会把所有的包子的口味都给你拿过来，只要你喜欢，你直接说，五分钟保证放在你面前。好。为了表示对您的歉意，我会送一瓶真正意义上的八二年的拉菲给您。可以。要不给您换一个包间？不用，在这儿就挺好的。就是啊，一个人吃饭太孤单。要不然你帮我找一个姑娘吧。姑娘，好 ，OK， 行。你好，接下来由我为大家领餐的时候，爷，这是为你准备的红酒，你要不品尝一下？不用了，我就吃包子就行。楼上有专门为你准备的贵宾包厢，您看。这挺好的呀，我要的姑娘呢？你现在安排了，马上到。好。不用别的姑娘了，我就要这个。这个馅儿吧，可不好办。爷，想要其他任何类型的姑娘，我都可为你找到，唯独她，唯独她。为什么？因为她是蔷薇会所的主唱歌手，仅仅是唱歌而已。好、哦，主唱歌手。爷，您不失望，在我们店当中，每天晚上都有一个特别的节目，叫做国秀。如果说获胜者呢，就会和他一起喝上一杯酒。国秀，国秀是什么意思
也就是等他表演结束过后，他就会送上一束花。一束花呢，就是和所有的客人进行一个抢夺，嫁刀者得，一束花，一万金钗。如果说您是获胜者，那么他就会为你专门唱一首歌，还会和你一起喝上一杯酒。好，那么我们国庆节呢也即将开始了，请稍等。现在开拍！现在开拍！我出五万、八万、十、五十万，我估价一百万。夺秀是需要现金的。这年头坏规矩不是会被丢出去打断腿吗？我带了，现金一百万。爷，恭喜你，你的夺秀成功了，你上来献花了。献花？你让他亲自来了。谢谢老板的打赏，要不这样吧，你写出什么歌，我弹给你听。你唱歌就不必了，来，过来，坐下，我喝两杯。老板，我不是你想的那种人。喝酒可以，只喝一杯，别的要求是不可以的。你要是不乐意，那些钱拿走就是。我只是和你聊聊天而已，仅此而已，你别多想嘛。真谢谢你啊！要不这样，我给你个联系方式，您的大恩大德我一定报答。报答什么的就不用了，但是啊，你的联系方式我很感兴趣。你是大学生？嗯，演出的时间很多。你在哪个学校？江城大学。朋友，相逢即是缘分，喝杯酒交个朋友啊。你什么意思？谁当了我的女人？给我滚蛋！蔷薇会馆六号桌是我的位置，谁敢占据我的位置？要是不给我面子，我就打死你！诺诺，是我看中的女人，谁敢拦着？即使我没有那么喜欢，但是谁坏了我的规矩，我就打死谁。你坏了我的规矩，动了我的女人，今天我打死。我今天给蔷薇姐一个面子，今天的事到此为止。小子，别在我的外面着你。我这个人呢、啊，平时注意防别人规则。啊，这样吧，我看这儿啊，一直看，要不咱们出去比划比划？行吧，有事情，今儿没事情的啊。咱们以后在我们这里消费，全部给你买单。工作蔷薇姐的面子吗？现在算你。老板。有麻烦吗？哦，遇到几个不开眼的家伙，怪我吧？哈，疼肉鼻子吧？教官，你你怎么在这儿，教官？一年不见，你好，我的微信吗？春风知处是吧？七幺零三是吧？作威作福是吧？教官。你听我解释，解释你妹啊！以后别说你是我的兵，早晚得给我丢人。教官，我错了，求求你不要不理我，我都会改的。求求你原谅我，再给我一次机会，我不会让你失望的。
这位有些文风，是江镇人。今天是我的错，我向你道歉。我不接受你的道歉。我知道该怎么做。行了，以后好好做人吧，就跟在我的手下，但是不许再让我发现你做任何坏事，听见没有？混蛋！倪若若是我的女人，我不许你们打她的主意！滚！那个已经很晚了，我要回去了。我有车，送你吧。不用麻烦了。不麻烦。那，好吧。你这是干什么？送你车啊！啊！我刚才说送你车，你说好，谢谢你，对吧？现在呢，我给了你车，你又出尔反尔，你这样子拒绝啊，车子会伤心的。车子啊，是既无辜又敏感又脆弱的，你这样子会伤他的心的。哦，不对，是伤发动机的心。老板，你送我这车，以及打赏那些钱，都是有代价的。那你想听真话还是假话呢？真话，真话呀，真话就是我被女朋友甩了，然后她呀跟那个富二代男友跑了，是一辆二手的宝马车，她宁愿坐在宝马车里哭啊，也不愿意跟我在自己车上笑。何尝不知我的资产买宝马的话，可以绕地球一周呢？我的天！他甩了你，去找一个开二手宝马的人。现实往往比小说更加魔幻。你很漂亮，我很喜欢，我想追。哦，不不不，我想包养你。那<咳>啥，你就先考虑一下，我呢也是不会逼迫你的。走吧。我回来了，讲、嗯、了，老实说，今天干什么去了？我天，该不会是约会去了吧？这家伙闷于偷吃草，隔壁校花他都勾搭上了。江乐，你老实交代，和那个女神校花到底是什么关系啊？怎么勾搭上的？哎呀，就是认识，仅此而已。认识他娘的会在迎新晚会上亲你？那是因为我献花了呀。你他娘从路边随便抓一朵月季花，那叫献花。老实交代，到底干什么去啊？我就跟他说，我说我被人甩了，然后心情不好，我说叫他给我帮个忙。结果呢，这姑娘特别够意思，不仅拥抱了我一下，还亲了我一下呢。啊，怎么样？畜生，你个畜生！禽兽。对了，说起来，江乐，你该不会真的对那个校花姑娘有意思吧？呃，肯定是有的。你说这么漂亮的女生校花，谁不喜欢呢？对了，江乐，那你呢？作为兄弟，给你提一下醒、啊，追求爱情呢，要接地气一点，可以，不不然的话又会搞得灰头土脸的，满身伤痕。我这话虽然说的很难听啊，但是都是肺腑之言。那个张妙妙，你还记得吧？九头牛都拉不回来的样子去追到手，然后呢，手都没捂热乎，就被那个武红钱抢走了，划算吗？你真的不用担心，我心里有数，我们俩就是刚认识而已，一起吃个饭而已，真没事儿啊。哎，我奉劝你啊，不要越陷越深，现实一点。这样，我后天生日，到时候我叫我女朋友多叫了几个漂亮的闺蜜过来。到时候酒馆有啊，机会给你们了。可以可以可以可以。有，那你说的啊，不许反悔啊！啊，这一次的话，呃，我圈子里面会来很多的朋友，他们都是一些富二代。哦。到时候的话，你们尝试接触一下人际关系这一块、人脉这一块，我们还是要从现在开始打理的。嗯，那就这样说定了啊。啊，好，明白。OK OK。
同路四人大兄弟，今天这么好的局，就是为了过年好的泡到，现在能有这么好泡，对吧？哎，行，不算了，那啥，祝你生日快乐啊！好好好，来，来，这个，来。Stay right here with you. What's the color shade as the sun sets? 抱歉啊，各位，我有点怒气，来晚了。哎，你来了。是。哎。咦，这这是？哎，这是啊，这是女朋友。他是谁，也不会在乎他的感受。我只知道他该不该打。哎，你张老师在干嘛呢？等一会儿回去再说吧。张老师没事，没事，就是个小流氓，解决的。放心啊，这上都是我兄弟，一个电话，两面包车的人随时知道。这事情我来处理，就是钱嘛，哎，有本事钱，砸死他。这样喝酒，我大哥刘七七，街上问问谁都知道，谁来都不好使，倍儿有面子。这样吧，没事儿，要不然我去，要不然咱们还是赶紧走，把刚才叫人来了，行不好？走，不能走，谁走谁怂了。这今天我看这几个小子就得干。好，不走啊就不走，咱们都玩个尽兴，无所谓。慢着，我大哥刘青皮，谁敢动我？啊，刘青皮，哪个刘青皮啊？人称江湖刘野，是个陈七那个。对。幺二，拉什么进来？来来了，五十个，见我。幺二。牛逼啦！管不住你的手下啦！敢动我们雷道啊？啊？今天有一个算一个，你给我记住，有一个算一个，谁他妈都别想走。雷少，你好吧，雷少，雷少，没事吧？你他妈的瞎了眼啊！我这样笑没事吗？老虎，你他妈这边怎么管的呀？你他妈还愣着干嘛？给我弄死他们！大哥，大哥，我错了，这我我我真不知道是你，这样这样，我赔医药费，多多少钱我也给这边。不不不，不是，不关我的事，是他，是他，我今天才认识他的。给我滚！大哥，大哥，我真没弄死。都是都是他给讲的，全是他一个人动的手，今天跟我没关系啊，这边。够了，黄斌，能不能有点福气？就我我跟他也不走，他们他们是一个学校的，我我就是路过的这边。也这样说，那以后我们连兄弟都没得做。我们小爷今天吃了亏，这事儿我跟你们说嘛、呃，我们不仗势欺人，不代表别人可以惹我们。不要人讲，哥，今天谁动了手？我
来查。一人留下一条胳膊，还有那个女的，这要干什么？你去吧，就凭你刚才说的那句话，废人就废。算了，我干死他，干死。谁他妈让你去？找死他！三啊，给我弄死他！赶紧的！少爷，抱歉，中了。爷，您在这儿。今天恭喜你们好运，您这儿三位。好，你呀、啊，现在带着那些垃圾，给我滚出去！他做了，是是是是。高攀不起。哎，家乐，你他妈怎么能这么屌了？嗨，这不是认识那个凤凰弟子吗？他们跟你有什么关系？可以啊，就这样。哎，那我们走吧。好，走吧，走吧。走吧嗯、要是困了，我们也去睡觉，好不好？我不困，不用。要不我们去吃牛排吧，这牛排超好吃的。好、嗯。小薇姐，你叫江乐，我叫雪蔷薇，是这里的老板。你好，我叫张乐，很高兴认识你。不错，你很不错。今天第一次见面，很开心。要不然咱们喝一杯？嗯，好。开瓶的时候千万不要摇动瓶身，不然里面的杂质会被惊醒。这个过程呢，是让瓶中的红酒与空气中的氧气充分氧化。把里面的杂质和异味充分发挥干净。原来是这样。嗯。来，请尝尝。好喝。感谢您的美酒。你要有什么需要我帮忙的，尽管提出来。其实呢，今天我是有所求。您说。我受了伤，是天下的奇毒，三天之后无药可救。如果想救治的话，需要你的帮助。您需要我的什么帮助？直接说就行。有一位药材，这个天底下只有你有。只有我有。是什么呀？什么酒我有啊？冰镇活莲，天下一宝，就在别墅的半山腰。哦，好，只要我办得到的，我现在就去跟你取。现在，现在很晚了。人命关天，事不宜迟，快走。是这个地方吗？是这里，没错的。整个半山别墅被布置成一个巨灵大阵，把荒原百里的灵气全部聚集在这里，在此地修炼，事半功倍。这座寒潭便是正眼的所在，而这朵冰种佛莲便是正眼的关键。如果现在取走它，那么你的巨灵大阵便会彻底失效。无所谓的。你真的愿意吗？一点都不心疼。哎，是不是这个？是的。那需要我怎么做？我要怎么样才能为你解决呢？帮我付款。帮我的人很厉害，虽然概率很小，但是我还是怕他来破坏。啊。你让他们都出去，江乐，你留在这里帮我付款
这是谁把你伤得这么重？是谁对我心狠手辣？这种伤，因为有天下最厉害的火毒，所以一直无法痊愈。等到火毒攻心，我就会死掉。你现在要做的，就是帮我把火毒吸出来。那怎么吸？用冰重佛莲。师傅，师傅，你是不要乔儿吗？乔儿会很乖很乖的。乔儿找了你好多年，乔儿被人欺负。师傅，要是你还在的话，乔儿不会这么辛苦的。你放心，为师不会离开你们。我妹妹怎么样？小姐您好，我专门的导雕在暗中保护她，钱我也帮忙汇过去了，学业也很顺利。等正式期结束，就可以接小姐回家去了。嗯，谢谢啊。不过有件事儿，我需要向你汇报一下，就你加拿大国，完全没有继续让小姐读书的想法，反而开始忙着做小姐的婚事。要不要我找人出面警告一下？算了算了，都是名义上的亲人，安排保镖去保护一下我妹妹。至于大伯的事情，只要他做的不太过分，就由他去。好。哎，徒儿，怎么回事啊？我最大，今天发现有两个男人一直跟着我，我有点害怕，我就给妈妈打电话。啊，果儿啊，你做的很对。咱们遇到坏人呢，就应该先保护自己。那，江乐哥哥带你去吃好吃的好不好？好呀，好呀，我想吃炸鸡。好，那哥哥带你走，走。那这样吧，今天晚上我留下来，咱们喝两杯。好。你要说什么喝喝不喝酒，我都听不明白。这个呀，是我跟你妈妈之间的暗号，你当然不懂了。行了，我去给你们吃饭。哎，姐，我还有事儿，先出去一下。好，走。这就是信和金融的总部了。这家公司的后台很硬，做的很大。这家公司大概有八九十个人，前台管事的叫曹丽，心狠手辣，和南亚赌场有勾结，赚了很多的黑心钱。至于曹丽背后的幕后老板，时间紧迫，目前还没有查到。但是看这家公司做事如此嚣张，后面必定是有大能量的人。背不背景的无所谓，能不能量的。也都不在我的考虑范围之内，不管幕后的老板有多牛逼，都不会有我牛逼，对吧？对，那是肯定的。你们干嘛？让他滚！好好来，好好来。
，这位大哥是打开啊，我这回就是啊，没工夫跟你闲聊，赶紧的打开保险柜，把你们的账户现金给我拿出来，不然我就得不客气了。为什么？因为你惹了一个不该惹的人，犯了一个不该犯的错。我、我、我们公司后台强的可怕，已已完了，根本没有意识到事情的严重性。哎，我看呀，是你没有意识到事情的严重性吧？走。老板，后续问题没事，我来处理。喂，张局长吗？啊，对对对，是我江乐，那个给警局捐款五千万的江乐。哎，对对对，凤凰地产。哎，应该的，应该的，人民警察呀，辛苦了。什么？赏金？赏金就不用了。您知道吧？我并不缺钱，对吧？对了，你可以把那些钱啊捐给烈士亲属们。嗯，哦，张局长，我今天找您呢，是向您报告一个事情，就是我的一个亲戚啊被黑恶势力集团威胁勒索了，名叫星河金融。哎呀，就是那个开赌场放高利贷的那个。什么？你也盯很久，准备收网了？那感情好啊。哎，我跟你说，我今天正当防卫，在他们公司打了一架。没受伤，没受伤，您放心，我把他们全部都打趴下了。您呀、啊，现在赶紧派车去抓捕吧。嗯，锦旗，哎，千万别啊，这是一个普通公民应该做的。啊，好嘞，没事。哦，对了，老王，这事儿啊，咱们虽然占理，但是呢，你还是得收集证据，查清楚这个公司的幕后老板，以备不时之需。放心吧，老板。你就放心吧，妥妥的，不会有任何的后续麻烦。你回来了，张导。回来今天啊，时间不够了，咱们就先去两机吧。行。张导，你今天去学校有没有发现什么异常呀？什么呀？就是小伙儿跟踪的那个事情。你说那两跟踪小伙儿的呢？哎，已被我解决了，没问题。啊，解决了？对呀、啊，刚才我出去就是去办这个事儿。哦，那他们是谁呀、啊？他们好像是两个放高利贷的人，可能是想抓了小伙儿，威胁他爹的。我跟其他爹又赌博了吧？哎，没事儿，已经被我解决了。不是，造孽呀、啊！江乐，你是不是又帮他还钱了？没有，我只是已经解决了他们两个，估计啊，现在警察已经过去了。大姨妈，好辣，好辣呀！喝点水。来，我给你。你这是毛手毛脚的。看我这。吃饱了没？吃饱了。爸爸，你赶紧去休息。你累，吃饱了。小伙儿睡了。好、哦，起来。有酒吗？有。怎么？今天那些人真的是你？我现在啊，很厉害的，我可以保护你和小伙儿。谁想欺负你都不行。行吧，你呀、啊，年轻，可以找一个很好的女朋友，组建一个完美的家庭。你人这么好，我相信肯定有很多女孩子都会追你的。心甘情愿。三哥，我想你这辈子大概再也不会谈恋爱了。我守着我的小。就够了，但是你不一样，你还年轻，以后
还会有很多美好的生活，没有必要甚至我。姐，你说我傻傻的、嗯？我呀，会一直陪着你的。嗯。哥哥，你有女朋友吗？没有啊，怎么了？我不许你谈恋爱。啊，那你能告诉我为什么吗？因为我长大了要做你老婆。哎呀，小屁孩，好好学习，不要想那些有的没的，听见了没有？啊？因为爸爸老是打我，哥哥对我好，所以我超喜欢你。哎呀，没事儿，哥哥呀总是会谈恋爱的。但是啊，你放心好了，小果儿，不管你是九岁、十九岁。还是九十岁，哥哥呀，这不一直宠爱你的，嗯，好不好？那我们拉钩。好啊，来，拉钩上吊一百年不许见，来开张。哎呦，文哥，你啥时候回来的嘞？怎么也不提前给兄弟说一声，我好来接你啊？我们认识吗？我们认识吗？咦，你不是那个、啊、那个？你找我有事儿？不是，大傻，是这样的，你也太帅了吧！一口气买掉所有法兰蒂，小意思啊，小意思。啊。来抽烟哥，哎，我不抽烟。<笑>好，我叫李天鹏。啊，江乐，啊，江哥啊，江哥你，你你最近在哪里发财啊？是面孔啊？呃，我比较低调。啊，那你买这么多车干嘛呢？那你为什么要买这么多衣服呢？哦，我买这么多衣服，因为我要穿呢、啊。那我买这么多车，因为我要开呀、啊。不同的天气呢，对于不同的车子，啊、呃，不同颜色的衣服呢，也可以开不同的车子。司机自备。厨师买菜，呃，给员工发奖励，用车的地方可多着。哦，那你买这么多车，你停车都是问题啊？哎呀，没问题的，我家呀有不下于一百套的别墅，停车地方多着呢。好了，就送这儿吧，我要走了。江哥，您开车走。呃，我还没驾照呢，那啥。道路千万条，安全第一条。开车啊，一定要规范，嗯，不然亲人俩还累。记住了啊，我走了。林洛洛，人的人呢，是有限的。我一而再，再而三的给你期盼。你要珍惜，别把我逼急了，大家都难看。熊小，林洛洛，我站在宝山路三段，有一栋别墅，负责管理别墅的阿姨跟你搞点开玩笑，好像姓姓王吧？啊，也是可怜，老伴年纪轻轻的就得了那，花钱是吧？我看他辛苦打工，也怪是心酸的。你只要答应做我的弟，那，你就会成为这栋别墅的女主，怎么样？你给我林洛洛，你别给脸不要脸！你今天最好答应，不然，我保不准我别墅里面会出什么东西。我相信。警察一定会在你妈妈的身上找，你不愿意看到你的妈妈，因为偷窃被抓了。操！你他妈的，别给脸不要脸，信不信我弄死你全家？
太晚了，你放心，我不会再让他们欺负你了，好不好？臭不死血，女人是用来疼的，不是用来打。你身为一个男人，却打女人，你这种行为真是妖到了极点。你让我滚！很漂亮的校花姑娘，很利索的打斗动作，不错不错，有资格做我的女人。怎么样？刚才我打斗的动作很帅气吧？哼哼，正所谓是英雄回头不看报价。同志们，哎呀，我这不是看到我心爱的女人受欺负了吗？所以啊，我就骑着我那八十块钱的自行车，马不停蹄的赶了过来。对不起啊，我还是来晚了。不，不晚，一点都不晚，刚刚好。你为什么对我那么好？因为我想包养你啊！因为我喜欢校花，喜欢你这长头发，喜欢你这爽利的性格，喜欢你那利索的打耳光动作。江老，你确定真的要包养我？嗯，对啊。但是感情这个东西呢，讲究的是你情我愿，强扭的瓜不甜，太跌份啊、呃！所以啊，我可以慢慢等你，没事的。包养我很贵的。刚刚那个人老爹是江城开酒店的，资产好几个亿，他都养不起我。嗯，我可以的啊！你看，卡是很牛逼的卡，钥匙呢是宾利的钥匙，两千万。这个钥匙呢是半山别墅，价值一个亿。哈哈，他们跟我比有钱，他们比得过吗？论身手，他们打得过我吗？小爷我可是千字一号的大神豪。江乐，为什么是我？咋了？你的钥匙跟卡都不要了，那我收回了。咋了？反悔了？不给，我已经长大了，注定会跟一个男人在一起。反正跟谁在一起不是在一起。你长得也还行，又会吹笛子，那么就你喽。嗯，我真的累了，我真的坚持不下去了。来，看看我家怎么样？嗯，还不错吧？哇，这种别墅最起码价值一个亿，还是有价无市。嗯，我不能要，这让我压力很大的。有压力啊，你就要对我好一点啊。这一个亿的别墅啊，多的是啊。但是呢，像你这种乖巧、又懂事、又听话的小花，这世界上我只有你一个。这一个亿的房子，你真的舍得给我？真的，一点都不后悔。当然了，我可是要包养你的男人，不拿出一点诚意怎么能行呢？啊，对了，那个，你以为我像其他男人一样？送点包包，送点口红啊，就想让女孩子赔付这一生的花样青春的年华。他们呀、啊、都是垃圾，我跟你说。来，你看，只要是这阳光能照耀到的地方，都有我的房产。这个世界上每一座城市啊，都有我的房产。我有很多很多的房产。哦，对了，这个房间的钥匙啊，你要收一下。嗯，不管以后呢，你是带亲人来这儿住。还是要把这个房子转卖出去啊，都可以，无所谓。但是呢，我有一点，如果你敢带小白脸来给爷爷戴绿帽子的话，我会很生气的。嗯，跟着我这样的金主爸爸，是不是很开心啊？开心，开心，那就把它收下呀。啊，你要是不收啊，等会儿信不信我把你扒光光，然后。把你搬在那个落地窗前，圈圈叉叉了。收下，来。我家里很穷的，以前从来没来过这种地方，连想都不敢想。没事没事。露露，你闻到了吗？什么？这纸醉金迷的金钱和充满欲望的味道
，我说过，我会让你成为这个世界上最幸福的女人。哎，肉肉，你可以卡带了吗？没。啊？我手机忘带了，我包里也没钱。哎，你身上有现金没有？一百四十六元，但是这是我下周的生活费。啊，没事，这样。我要先带你去感受一下这个富贵气息，走。啊，看一下，来。嗯，这个喜欢吗？这不行，换一下。啊，这个不行。哎，那个服务员。过来一下，那个把你们这儿最好的衣服拿过来，我看看。好的。这个，哎，你对着镜子。哎，不行，我媳妇儿她漂亮，这个衣服啊配不上我媳妇儿出众的气质。先生，这已经是我们店里的最新款了。你再看看吧，啊。啊，请问有需要什么帮助的吗？你好。啊，请问你这儿有好看的衣服吗？嗯，这里已经是我们的一个最新款式的，也是比较流行的新款。哎，哎呀，算了算了，不用了不用了，你再看看吧啊。好的好的啊，这里够愉快。姐亲自接待，做吧台，送到门口。嗯，咱们呢，看是谁才能去听？啊，反正他们真的是有钱人，但怎么看怎么都像呢。因为我们以前没有领导开始，身份就升了，他就没有人收票。而且我们今年更流行一个让路星空，而且他这一块小点哈，比我们那边衣服好吃。啊？要不我们去吃饭吧？好呀，那我先去肯德基吧。好。真谢谢你啊！第一次有女孩子请我吃肯德基。那、啊、你这算不算是？呃，算是吧。哈哈。今天谢谢你啊！第一次有男孩子给我这样。没事儿啊，你别想那么多好不好？在这个吃人的社会啊，我一定会保护你的，你放心。嗯，等你收拾好，我们走吧。嗯那么，我这算是被你正式包养了吗？嗯，算是吧。嗯，嗯，有别的要求吗？嗯，哦，对了，第一就是要听话。在我需要你的时候呢，你必须得陪在我身边。嗯，在我不需要你的时候，你不许黏着我啊。还有就是，我和其他女人暧昧的时候，你呀、啊、不许吃醋。还有就是。你不许和其他男人搞暧昧，在未经过我允许的情况下面。更重要的一点就是，你现在呀、啊、是我的女人，你有什么事情必须得找我，听到了没有？啊？我，我啊。啊。那你们不需要什么协议？有没有什么特殊癖好呀？特殊的癖好？哦，你是指的是捆绑？皮鞭、滴蜡这种花里胡哨的东西是吧？哎呀，你放心，我是一个三观很正的男人，呃，但也不代表以后没有。但是呢，你放心，我呀会尊重你为前妻的。嗯。好、啊，还有别的吗？哎呀，你这个姑娘真是，哪来这么多十万个为什么呀？啊，咱们来日方长，以后啊还多的是机会。嗯，你也别想这么多啊。不过呢，我们可以慢慢的研究一些有趣的套路。嗯，儿子，口令的儿子，谁打你的？我替你出气。爸，小伟被人打了，在医院里。爸，小伟是我们的儿子，也是你的孙子啊。我们辛辛苦苦这么多年。挣了这么多钱，还不是为了他好吗？可是现在，我一定照办。
，我剁掉他两只手，可不可以吧？好的，好的，你怎么说，我怎么办？儿子，没问题吧？爸爸，哎，好儿子，把他带来。爸爸，我操，陈妈。我就叫医生，哎，这个医院也真是的，护士也不在。医生，医生，怎么？你们干什么吃的？把我儿子一个人丢在病房？你，小护士，还在这干嘛？信不信我一通电话，让你们丢了饭碗？医生，我儿子说疼，快点给他看看。好的。孙医生，现在忙吗？我在少爷去看放药了。哦，等我查完房我就来，好吧？好的。别墨迹了，赶紧看，我儿子病最重要。老头，你他妈刚才说什么？兄弟，刚才已经动，对不住了。再给老子说一遍，知道隔壁住的谁吗？我亲侄子，我大哥唯一的儿子。别以为有几个臭钱就招人一等，惹急了，老子把这个废物摁在马桶里面淹死。兄弟，我刚才已经道歉了，你还想怎么样？怎么样？赶紧给医生护士道歉，老子对他们都毕恭毕敬。你穿个什么东西，居然敢大呼小叫？以人康博，康达餐饮是我的产业。你他妈有钱了不起啊！一个臭康达，信不信明天就让他倒闭？兄弟，说话别太狂。狂！我哥哥雷老虎，老子叫雷蛮，江湖人称二爷，嚣张跋扈几十年。你跟我说别太狂，哼，真他妈好笑。现在你告诉我有没有资格狂？哦，原来是二爷，抱歉，我有眼不识泰山。少你妈废话！二爷，我早就想拜访你了。今天也算是不打不相识，我向你说声抱歉。郑医生，对不住了，傅小姐，我错了，请你们多多体谅。以后啊，别这么狂，别以为有几个钱就可以为所欲为，在江城，卧虎藏龙，猛人多得很呐、啊。受教了，受教了。儿子，到底是谁打的你？雷老虎的人，我们惹不起；穷学生，我们还是惹得起的。到底是谁打你的呢？我是在江城大学被打的。我喜欢上一个女人，跟她表白了。谁知道半路窜出来一个程咬金。就把我给打了，在我晕倒之前，我好像听到那个贱女人喊那个狗男人的名字。他到底叫什么名字？叫江江乐，江乐是吗？不管他藏在哪儿，我都要把他揪出来废掉。你知道这个江乐是谁吗？不管他谁。不应付出应有的代价。我虽然跟这个江乐不熟，但是有几件事需要你了解一下。刚才那个雷老虎是江城大哥，他的儿子和你儿子伤势一样，都是江乐为了一个女人打断了腿。但是奇怪的是，事后雷老虎并没有报复。而且还狠狠地呵斥自己儿子一顿。这个江乐来头真的有这么大？在你儿子和雷老虎那个儿子来这里之前，已经有七八个富二代来过这里了，伤势都是断腿。那些人也和你一样想要报复，结果江乐带着雷老虎以及社会上几百号人来到这里，差点吓尿了那些患者家属。孙医生，我们说的江乐是一个人吗？喂。是不是因为个女人被打的？那个女人貌似叫
，你弱弱，到底是不是？是，爸，你要救救我。儿子，我们惹不起啊。谢谢你啊，小姨，这一段时间辛苦你了。为你们办事一点都不辛苦，接下来就看你的意思了。什么时候想收我，给我说一声就好。君子报仇，子孙朝夕。小姨，我现在命令你，马上收我。好的，老板。哦，对了，五家饭店的证据啊，先不要丢出去，我要慢慢的给他们玩。我要给他们一点点的希望，然后呢，再摧毁他们的希望。我要看到他们陷入无尽的煎熬和痛苦当中。明白了，老板。去忙吧。姐，为什么这么着急啊？我都还没恢复好呢。咱们三天没交钱了，还在这儿待着，医院赶我们走了都。没钱就交啊，一天又花不了多少钱。你还以为是一个月以前的我们呀？就因为你跟别人争风吃醋，咱们家的房产卖的卖，封的封，全都没了。咱爸还借了一笔高利贷。在这再待着，你命都快没了你！姐，我没听明白，到底怎么回事？回事再说，回事再说。不，你现在就说。弟弟，你惹了不该惹的人，咱们被搞得很惨，身无分文了都。咱们那个老宅被卖了，却连利息都不够还的。那些讨债的，满世界找我们呢。我惹了人。你是说江乐？对，没错，他说的就是我。江乐，你还有完没完？我们之间永远没完。从你设计伤害张妙妙弟弟开始，用阴险狡诈的手段抢走我女朋友的那一刻，你这一辈子就已经完了。你永远都不知道，你惹怒了一个什么样子的存在。不就是一个踩了狗屎运？帮上有钱人大腿的臭屌丝吗？我警告你！武红，别说话，咱快走。你让开！哎，要不我送你一程怎么样？啊？大哥，你干什么？哎，你看这个台阶啊，它又长又宽，就算是车轮子，它又大又圆。你说我把你这推一下轮，你会开心吗？啊？哎，尽情的翻滚吧，酷爽吧！哈哈，武红一家的结局已经安排好了。好，你叫我来这里要说什么呀？张妙妙，我们分手吧。为什么？因为我配不上你。我现在已经成了一个太监，我已经算不上一个男人。我给不了你想要的幸福，我们分手吧，张妙妙，我不是人，我是一个人渣。你弟弟之所以陷入赌博的深渊，是我派人勾引的，那些高利贷也是我安排人贷款给你弟弟的。你家那个时候。之所以被高利贷欺负的那么惨，全是我暗下安排，就为了创造一个英雄救美的机会。甚者啊，你父亲心脏病复发，也是我精心安排的。武红，你说的这是真的吗？最近属实，我不是人，我配不上你。我罪大恶极，我罪不可赦，苍天有眼，降下惩罚，让我现在变成了一个太监。属实抱歉。嘿，干嘛呢？
。哦、我的天哪，可能我不是在做梦，这不是幻觉。可是这到底该怎么解释呢？对呀、啊，张哥，你欠我们一个解释呀、啊。张哥，你为什么这么屌啊？啊、嗯，我这个暑假呢，突然就咸鱼翻身了。然后呢，就变得很有很有很有钱。你不是凤凰地产那个女总裁的小白脸吧？不是，凤凰地产是我的产业。听我解释。我的天，你真的。哎，我也不想这样。可是呢，一觉醒来，房子、车子、面子、妻子啊，这他妈全都有了，我也很无奈呀、啊。行了，你发达了可不能忘了兄弟们啊！什么时候再带我们去那什么全国旅馆潇洒去？对呀、啊，红粉骷髅是锣鼓刚刚，你们千万不能沉溺其中，无法自拔呀！红粉，你妹的出了，你抱着校花爽歪歪的时，你就不怕忘了奋斗？你怎么不用奋斗？那是因为我有钱啊，我有资本做一只无忧无虑的咸鱼。哎<笑>。好啦，兄弟们，以后啊，我就可以一人得道，兄弟升天了。我会让你们有璀璨的前程，美好的明天。我会让我们宿舍成为整个江城工业大学最伟大的传奇。大气，是啊，有钱了呀，说话都不一样了。哈、啊，说吧，这段时间是有什么事情，我不知道。还有一个事情你需要了解一下，杨大伯一天前打过一个电话。他们找我什么事儿？我看到电话后调查了一下，杨大伯大妈他们一家明天就要来江城了。他们之所以来江城，是因为你的哥哥谈了一个女朋友，已经到了谈婚论嫁的地步了。你大伯大妈他们一家对此事都很看重，所以决定不远千里也要来看一看这个未来的儿媳妇儿。哦。要不要回个电话？算了，我妹妹怎么样？这么长时间没给她通电话了，我估计小妮子都不开心了吧。她很好，太姐，你也不用太过于自责了。你妹妹学校是全封闭式的，手机是不允许携带的。您做的其实已经足够多了。唉，希望妹妹能够理解哥哥的良苦用心吧。我真的忍了很久，你知道的，我恨不得把我最好的东西都给她。您做的这一切都是值得的。啊，对了，呃，还有件小事儿，我觉得你可能需要了解一下，是关于你妹妹的。有关我妹妹的事儿都不是小事儿。他这次考试，全校第三。不是第一？怎么可能不是第一呢？貌似，貌似是谈恋爱了，因为是您的妹妹。我们派过去的人也不敢太过于侵犯他的隐私，所以只能远远的看着，由此推断出来的结论。谈恋爱？怎么可能？我妹妹梦寐以求的考的就是燕京大学，她怎么可能在这个节骨眼上谈恋爱呢？那就只有一个推测了，就是你的妹妹正在被别人追求，所以才耽误了学业。小易，去给我查。把这个混小子所有的底细，把他八辈祖宗都给我查一个底朝天。如果说他们两个是两情相悦就算了，如果说他是单方面的追求的话，我一定让他体会一下什么叫做最残酷、最正宗的德国骨科。喂，小乐，我是你成功哥。啊，听说你也来江城了。啊。哎，你的那那所野鸡大学叫什么名字来着？哦，叫江城工业大学。哦，工业大学啊，啊，来了这么多年了，哥呢也没有时间去看你，不好意思啊。啊，哥，那你这一次找我有什么事儿吗？啊，是这样的，明天你大伯和伯母他们要来江城，哥明天有个会，你看。你能不能去接接他？行，哥，那这事儿就交给我吧。哎，好的，你知道，像我们这样九五八的高材生，那是一到公司就任高管，天天是大会小会，忙个不停啊。好，你放心，哥不会让你白跑的。哥，这台水果 Plus 十八
。哎呀，好用的很啊！回头我送给你。嗯，啊、还有还有，这是我在那个摩尔西餐厅订了一桌宴席，哥的订婚宴，到时候你一定要来哈。嗯，哥，那你要是没什么事儿，我就先挂了。嗯，好的，拜拜。好，拜拜。小易，那个摩希尔餐厅是不是我名下送给他的那一家？对的，太子爷，整个江城就只有一家餐厅名叫摩希尔餐厅的，就是您名下那一家。哎，别别别吧，李店，你好，你好，你好。哎，你过来啊？哦，我过来。他在上班，然后两根拉叉，我来接下你们。哦，哎呀，大城市啊，就是不一样，好繁华哦。就是就是，咱家出头了，我们儿子今后人在那里，也买套房子，好在那哈儿安家立业嘛。那是必须的。据说成功的女朋友嫁得很有钱呀、啊。那个，别忙了，我们先去买东西嘛，买点吃哈，你们俩走先走。那好吧，好吧，好好好好，走吧。小龙，这就是你住的房子。可不怎么样啊！那个，你晓得那个江城呐是寸土寸金，然后那个这个条件确实挺贵，但是你看那家哈，房子有油，哎，在下面啊交通又方便，其实啊是一个不错的选择。小龙还是个学生，能租起这个房子，比起他要起啊。哎。我不管了，村里的大院子里，来到这小阁屋的房子里，简直是闻得慌。<笑>咱们儿子已经到大公司里工作了，每个月工资有一万多嘞，到时候要买仓库大、门大、两层层的大房子。啊，还是可以的。那个，对不对啊？你们先坐一下，我去冰箱给你拿点水果哈。好好好。哎，陈工哥，你来了。你来了。啊。哎。儿子，你回来啦？儿子，爸爸给你带了很多特产，这是家里的特产，哎，你用了多。是这功夫了，呃，这是家里小米，这是我和你妈种的，没有喝咖啡，你拿走，这些话送你的。哎，你们不要那样子嘛，好土的东西哦！我拿过去送给人家，要不用些笑话，而且我也不喜欢吃那些东西。儿子，我儿子刚才还给你带了荷包啦，你记得，每天早晨都要吃。乔乔的脾气有些不好，你们都知道的。大城市的独生女都这个样子，还有他们的家人是典型的江城人。一会儿你们吃饭的时候，能不讲话就不要讲话，不要给我丢人。好的，儿子，你放心，我们会好好表现的。儿媳妇家的人叫我们往东，我们不敢往西；叫我们打狗，我们绝不眼睛。就是这个过场而已，双方的家长见个面，你们也不要太紧张。好的，好的。哎，小兰，嗯，一会儿好好吃饭，辛苦你了。嗯，好。呃，哥，说一说嫂子呗，啊？他叫乔乔，乔乔是我对他的昵称，来，你看。他有一个很诗意的名字，叫乔青罗哦，看看，是不是很高贵呀、啊？啊，确实。朋友们都叫他乔青罗殿下，乔乔人很好的
，家里条件呢也特别的好。嗯，哎呀，又是江村人，有车有房，你看，好看吧？确实，能看上我这种从农村来的人啊，我真的三生有幸。我这一辈子啊，一定会对他好的。我们是一个月以前认识的，大概是缘分吧，感情生活很快的。我们已经到了谈婚论嫁的地步了。今天也就是双方的家长简单的见个面，他比较喜欢追求生活品质，而且呢，毕竟人家是富贵人家的小子，知道吧？啊，那对，确实挺漂亮啊，但是来了，来了，啊。坐。啊，那个伯父伯母，我给你们斟一杯茶吧，来。不用了，不客气。哎，好。乔乔，我给你介绍一下，这是我爸，这是我妈，爸妈，这是乔乔妈妈，这是乔乔爸爸。来，叔叔阿姨，我给你们斟水。不客气。小佳，你坐下。哎，先那个，我跟你说一下，既然咱们这么快成立家人呢，对吧？我也不缠着掖着，对不对？我是一个很爽快的人，你要娶我女儿，是吧？对对，咱们就直话直说，好。小潘，叔叔，你要跟我女儿结婚。首先要考虑房子，是不是？好的，你必须要在这处市中心买一套至少不低于一百五十平的房子，而且那个房产证上还要写我女儿的名字。你看可以吗？行、啊，行，那咱们说礼金。我们家虽然也不是很有钱，但是也不缺钱。我女儿。出嫁这个事儿也是一个很大的事儿，对不对？对，一一个人一生中只有这一次终身大事，对不对？也要风风光光的把我们嫁出去。这个礼金呢、啊，咱们就说一个吉利数，就是二十八万八千八，你看可以吗？还有，我们老人就这一个闺女，你跟我女儿结婚以后。那小孩儿，谁我女儿姓？爸妈，我是真心喜欢乔乔的，我跟乔乔保证过，绝对不会让她受半点委屈的。你们看这样申请，彩礼跟房子，要不你们先帮我们付个首付，贷款我来给。陈哥，爸爸也是为你好。你看，这么多钱，你家老宅拆迁不是得了两百万赔偿款吗？这不就够了吗？老宅被拆迁了，我不知道。小龙，我跟你说，你一直在读大学，学业紧张，我也没顾得上跟你讲。村里大山发生了煤矿，修路拆迁了。那那拆迁款多少钱？我跟你说啥，小龙，这老宅子是我们家老头子的，你本来是捡来的，你没有权利，你想要钱一分没有。好了，我知道了，我不是要钱的意思。行了，小龙，你别听大妈的，少说两句。这钱有你一份，你妹妹早晚是要出嫁的，咱们不说了。你这一份，我早就给你准备好了，给你五万块钱，你看着办。哎呀，算了算了，钱不钱什么的呀，在我眼里算不了什么啊。算了算了，不要了啊。凭什么给？这不是我们的钱。再说了，今天我们两家人聚会，他一个外人在这里干什么？我不喜欢他，我要他立刻马上从这里离开。
。曹操，他毕竟是我弟弟。什么弟弟？不过是一个野种罢了。这回事他没有资格打，就算是打官司，他也赢不了。咋了？你看，能不能先委屈一下？先到外面待会，哥一会儿给你打包过来。臭女人、嗯、啊！你一家人就在做妖是吧？恶人自有恶人摸，真不是啊！啊，不是一家人，果然不进一家门啊！你们降逢良才，但是呢，你们不应该激怒我呀！你们知道激怒我的后果是什么吗？在整个江城，没有人敢与我作对。贾哥，你干嘛？小王，再来不死你傻丫的地方，我就滚出去。小龙，你先出去嘛！哎，这个事以后我跟你说。好，先出去了。哦，哎，哎，发信息来了是吧？呃，你是搞了个备胎，然后我怕被发现，然后心虚，所以着急赶我走是吧？哎呀，哥呀，本来呢，我是看着他把你们家搞得鸡飞狗跳啊。你们伙计看我看，哎，我觉得挺开心的。但是呢，我就是看不惯这个女人这一点。我呢，还是告诉你实话吧。这个女人呀、啊，她根本就不是什么名牌大学毕业，她是初中学历。跟你说吧，三个月之前，她傍大款做小三儿，结果被原配当街打脸，被富豪啊无情的抛弃啊。结果呢，她哦，对对对，她是讹的那个。富豪一笔钱，嗯，然后呢，从此以后就开始放浪形骸，无所作为啊。结果呢，他就跟其他男人打飞机，还怀孕了，他自己都不知道那个父亲是谁，哈哈。所以啊，他要想找一个接盘侠，所以呢，他要盯上了你，哥，哥，现在头上是绿油油的，光芒万丈啊。呃，不过俗话说得好。头上有点绿呀、啊，生活才过得去。哥，你多担待啊！不，我的乔乔怎么可能是那样的人啊？人家可是富贵小姐啊！哈哈，呃，富贵小姐是吧？其实她也没有骗你。呃，之前在东莞没有被查封之前呢，她确实是做小姐的。但是呢，她的那个按摩店的名字啊，就叫富贵人家。江晨光，你居然为了一个外人信口雌黄，如此看轻污蔑我！我们完了，不，我不活了。乔乔，我就是问一问，你不要着急嘛，我不相信他们说的。这个人真的是恶毒心肠，难道你没有看出来你是傻逼吗？他在挑拨离间，他在破坏我们之间的关系。江乐，哥平时待你不薄吧？你干嘛这样子说你嫂子？她是我要守护一生的人，她是我见过最单纯的姑娘。你现在给她道歉。江龙，临车四座庙，不费一桩婚。你说这话，要是犯着别人，早死了你追了。你心肠歹毒的畜生，你没有女人爱你，找不到女朋友。你就羡慕别人的女朋友，你只有打一辈子光棍。你敢说我没有做过小姐？你你污蔑人！你信口雌黄污蔑我家姑娘啊！我跟你拼了我！保安，你们来的正好，把这个信口雌黄、满嘴喷粪的这个人，把他弄出去。先生，应该离开的是你。以及你的夫人和女儿吧？为什么？你们怎么不闻青红皂白的叫我们出去？我投诉你们！你投诉好了。根据资料显示，你和你的夫人还有你的女儿被国家列为失信人员，你们被禁止乘坐飞机出行，禁止入住星级酒店。同样的，你们在我们酒店也是没有资格的。张成功啊，我真服了你！你真是个傻逼啊！你话都已经说到这个地步了，你怎么还这么执迷不悟呢？你胡说
，我不相信曹操是那种人啊。最重要的，两个人在一起，是彼此要信任。如果连起码的信任都没有，还有什么脸说我要招呼曹操一辈子？曹操。正确，小子，你污蔑我女儿，拿出真凭实据来，不然我告你诽谤。将军，你要听这个？哎，这个呀，这个呀，是你们敲诈勒索、背井抄巨人的证件。这个呢，是你的结婚记录。这个呢，是你的离婚记录。哦，还有一个，可以。啊、这个呀，是你在一周之前在医院的检查记录，居然拍了两个月。哎，哥，你啥时候跟嫂子那啥呀？哎，你这是要洗干爹了呀？哎呀，你的女朋友啊，还是一个网络主播，居然用马赛克跟你，呵呵，真是太有才了。曹操，你告诉我，这不是真的吧？不，这一切都是真的。你就是个接盘侠，我就是个贱女人，你满意了吗？不，你不是曹操。你这个蠢货，老娘看着你那满是青春痘的脸，那个土鳖的样子就反胃就恶心，以后不要再联系我了，你滚吧。不，曹操。这不是真的！妈呀，城里套路深，我要回农村，我这辈子再也不相信爱情了。爹呀、啊，儿子，那你跌倒就从那里爬起来，你不要因为一次失败就打退堂鼓啊！就是啊，说媳妇儿不容易呀，实不相瞒，你爸爸我当年说媳妇儿也是。求美人，十里八乡都说遍了，谁都不愿意跟我，因为家里太穷了。但是这么多年，我和你妈不也就过来了吗？就是，儿子，你不要太生气，三脚哈毛找不到，好女人世上多的是，你不会打光棍的，你回到老家只有打一辈子的。光棍你！啊，感情里受了伤，需要时间慢慢才能磨平。我今天被曹操玩弄于手掌里，我彻底对爱情失望了。我这辈子大概再也不会相信爱情了。曾经沧海难为水，除却无山无虚云啊！哎，小伙哥哥，你怎么在这儿？啊，好巧啊！呃，肉肉，你怎么来了？我来吃饭呀、啊。哦，那你吃饭去吧。有都没有打电话给人家的。嗯，那个，好了好了，我知道，回头一定打给你啊。那，夜未定喽。嗯嗯，一言为定。那个啥，你看我现在这边还有事儿是吗？要不你就先去吃饭或者休息吗？好不好？嗯，乖。那就说话吧。好、啊。谁呀？有女朋友。我操！很粘人的，不过他人很啊，没事。小罗，今天之所以请你吃饭，一方面呢是你的哥哥的事情，另一方面呢我也有话对你说。啊呃，你说家里暖暖嘛，也老大不小了。我们在家里面给他说了一件亲事，说了一起。暖暖今年高三，马上参加高考，他学习成绩很好，以后是要进大学的。小罗，这里就不懂事了，南方彩礼十八万。小罗，十八万彩礼。暖暖的嫁妆三万元，剩下十五元，你三我七
，门都没有，马上现在把这个婚事给我退了。哎，不不不不，我知道从小到大名义上是你们养我长大，但是难道你们心里不清楚吗？这些年我往家里拿了多少钱啊？我问你们要过一分钱吗？可是你们呢？啊，你们欠我吗？你们欠我的，我家那套老房子本来应该是属于我的。结果呢？你们私自就给我卖了，拆迁拆迁，卖了二百万，钱我一分没拿到，我说什么的吗？我什么都没说，我什么亏都愿意吃，我什么苦也愿意吃。你们居然打我妹妹的主意，暖暖是我的亲生妹妹，她跟我关系很重要，是我一辈子想保护的人。可是你们呢？啊，好，那你们既然把事情做得这么绝，那我今天就告诉你们，从此以后我和暖暖一家。你们一家，我们恩断义绝。大哥，是你说的，跟我们一家就没有关系啊。那今天这顿饭是叫 A A 啊，毕竟这顿饭不便宜。好的呀 ，A A 就 A A。服务员，服务员，今天给我多少钱？先生，今天总共消费六千八。好，五千我给，一千八找他。先生，今天这顿饭免单啊？不免单，就收他们五千块钱。不是免单吗？太子爷说免单就免单，太子爷说不免单就不能免单。谁他妈太子爷？爷，那么为这位先生准备的金卡。哦，金卡，随便找个客人送了吧。以后这家人和狗。不得入内。好的，那么准备的车钥匙啊，给我吧。本来呀、啊、是想作为他的结婚礼物的，现在没必要了。啊，小乐，小乐，给。放开，我跟你已经没有关系了。行，就这样。哟，早就不上当了，张老，我给你写的情书你还没给我回复呢，考虑的怎么样了？小时候我喜欢一条狗，那种很可爱的小小的金巴犬，但是被邻居之家的孩子给拒绝了，你知道后来怎么样了吗？第二天，邻居家的孩子。就发现他的小狗被人挖掉双眼，开膛破肚，就这样摆放在他家门口。我这个人就是这样，我想要的东西，我就一定会得到。那条狗是，你也是。两个孩子打猎，分手吵架是很正常，这也是我反对学生早恋的原因。今天王红斌，你有错在先，你不仅违反校规。还打伤老师，按规矩是要进行劝退，但是呢，念你年少无知，给你一次重新改过的机会。江总同学，见好就收吧，不要再闹下去，闹下去对谁都没有好处。我没有早恋，从始至终都是他的欺负，纠缠我。可是。好了，不用再可是，一个巴掌拍不响。你们要记住，苍蝇不叮无缝的蛋。就是，一个巴掌拍不响。我儿子纠缠你，我儿子可是高富帅呢，说不定谁纠缠都谁了。是他勾引的我，一个巴掌拍不响。我为什么不去找别人，偏偏找你呢？是吧？老板，哥，对不起，郭老板，让你受委屈了。哥，我想你了。哥也想你了。我回来干什么了？哥不是听说你这段时间在学校受欺负了吗？所以就回来看看。没事，就是同学之间的小打小闹而已，已经和解了。你不用解释了，我已经听说了你这个渣子的事情。我今天回来就是处理这个事情。喂。你谁呀、啊？啊
你好，我是江冷的哥哥江乐。呃，这段时间呢，多谢老师给我家妹妹照顾啊，感谢。呃，为人师表嘛，应该的，应该的。嗯，那个江老师，嗯，你今天是过来干什么的？我来呀、啊，跟他们讲一讲道理。我倒要看看你给我讲什么道理。啊，我今天过来，你给你讲一讲，一个巴掌拍不死。这一个巴掌拍不响，什么狗屁道理可讲啊？很好，那我今天就告诉你。这一个巴掌，还有钱。哎，校长，你刚才说一个巴掌拍不死，可是为什么这一个巴掌拍死你啊？小杂种，打死你！啊，哎，我这个人呢，本来是有底线的，但是啊，今天我有妹妹，我可以毫无底线。校长，你说这一个巴掌到底拍不拍得响啊？啊？校长，你告诉我，这一个巴掌，他拍了，到底他拍了，拍不拍得响？来，拍得响。哎，我妹妹的遭遇你应该很清楚吧？这个王洪斌是一个什么样子的人渣，你也应该清楚吧？可是呢，你任凭手下的学生饱受欺负，任凭老师被这个人渣欺负的不成样子。你都不管一下，反而烂货稀泥，你对不对得起你校长的身份？做人不能太气盛，太气盛，有问题吗？我不光气盛，我还打人呢，有问题吗？你打人，你会受到法律的制裁。制裁？去年的广播设备，你从中获取了多少好处？还有你小舅子的那个学生食堂，让多少学生食物中毒？这几年你从中搂起了多少利益，获取了多少的油水啊？你知不知道？哦，对了，还有你名下的那几个房产，可就有意思了。这法律的制裁怎么会轮得上我呢？还有就是，你根本就不配做一中的校长，一中的校长应该是别人的。哼，以后吧，你就别抢这个位置了。那是，哎，来，坐一坐，看舒服不？以后啊，这个椅子啊和这个位子啊，全都是你的。你家校长贪污了巨额的财产，贪赃枉法，纪检部门的人已经在来的路上了。以后啊，这校长的位置就是你的。嗯，哎，安心坐，没事。你你简直无法无天。啊、哦、啊，那个，呃，你的时间好像不多了，还有五分钟，哎，你赶紧洗洗脸吧。等会儿那个他们来的时候，你也体面一点啊！太太，我们到了，把他带走。你要干什么？走吧。你干什么？放开我！小叶，后续的事情啊，就交你处理一下啊。好的，太子尽管放心。天哪，哥，这些也是为我准备的吗？啊，这些我也不太懂。这样，你让小姨啊给你介绍啊。走。我带你去试试新衣服，你看你喜欢哪件，这件吗？好。哥。哥。哎，哎，坐。这样，等会儿啊，我们吃饭去。吃完饭呢，哥哥带你去兜风。不行，我晚上还要上晚自习呢。晚自习？最近要高考了，我得努力复习一下。还考个什么学校啊？啊，还读个什么书啊？那个，在这个地球上啊，只要你想去的学校，哥哥啊都可以让你去。哥哥甚至可以为了你啊，花钱买下一个一流的大学都不成问题的。哥哥，这样很不好啊！你飘了。没飘没飘，哥说的实话。哥哥，你不能骄傲哦。哎呀，放心吧，不会的。那我们以后做什么呢？哦，金卡，随便找个客人送了吧。以后这家人和狗不得入内。好的，那么准备的车钥匙。啊，给我吧。本来呀、啊、是想作为他的结婚礼物的，现在没必要。小乐，小乐，别放开，我跟你已经没有关系了。行，就这样吧。
你看，哪里不上当呢？张老，我给你写的情书，你还没给我回复呢，考虑的怎么样了？小时候，我喜欢一条狗，那种很可爱的小小的金巴犬，但是被邻居家的孩子给拒绝了。你知道后来怎么样了吗？第二天，邻居家的孩子就发现他的小狗被人挖掉双眼，开膛破肚，就这样摆放在他家门口。我这个人就是这样，我想要的东西，我就一定会得到。那条狗是，也是。两个孩子早恋，分手吵架是很正常，这也是我反对学生早恋的原因。今天王红丽，你有错在先，你不仅违反校规，还打伤老师。按规矩是要进行劝退，但是呢，店里年少无知，给你一次重新改过的机会。江老同学，见好就收吧，不要再闹下去，闹下去对谁都没有好处。我没有早恋，从始至终都是他的欺负我，纠缠我。可是，好了，不用再可惜了。一个巴掌拍不响，你们要记住，苍蝇不叮无缝的蛋。你们要记住。苍蝇不叮无缝的蛋，就是一个巴掌拍不响。我儿子纠缠你，我儿子可是干物帅呢，说不定谁纠缠都谁了。是他勾引的我，一个巴掌拍不响。我为什么不去找别人，偏偏找你呢？是吧？老板，哥，对不起，高老板，让你受委屈了。哥，我想你了。哥也想你。我回来干什么了？哥不是听你说你这段时间在学校受欺负了吗？所以就回来看你了。没事，就是平时生气少打少闹而已。已经解决了。你不用解释了，我已经听说了你这个渣子的事情。我今天回来就是处理这个事情。喂，你谁呀、啊？啊，你好，我是江冷的哥哥江乐。呃，这段时间呢，多谢老师对我家妹妹的照顾啊，感谢。呃，为人师表嘛，应该的，应该的。嗯，那个江老同学，嗯，你今天是过来干什么的？我来呀，跟他们讲一讲道理。我倒要看看你给我讲什么道理。啊，我今天过来呢，给你讲一讲，一个巴掌拍不响。这一个巴掌拍不响，有什么狗屁道理可讲啊？很好，那我今天就告诉你，这一个巴掌拍不响。哎，校长，你刚才说一个巴掌拍不响，可是为什么这一个巴掌拍响啊？小杂种，打死你！啊，哎，我这个人呢，本来是有底线的，但是啊，今天我有妹妹，我可以毫无底线。校长，你说这一个巴掌到底拍不拍得响啊？校长。你告诉我，这一个巴掌，他妈的，到底他妈的拍不拍得响？哎，拍得响，响。哎，我妹妹的遭遇你应该很清楚吧？这个王红斌是一个什么样子的人渣，你也应该清楚吧？可是呢，你任凭手下的学生饱受欺负，任凭老师被这个人渣欺负的不成样子，你都不管一下，反而烂货稀泥，你对不对得起你校长的身份？做人不能太气盛，太气盛，有问题吗？我不光打架，我还打人呢，有问题吗？你打人会受到法律的制裁，制裁。去年的广播设备，你从中获取了多少好处？还有你小舅子的那个学生食堂，让多少学生食物中毒？这几年你从中搂起了多少利益，获取了多少的油水？啊，你知不知道？哦，对了，还有你名下的那几套房产，可就有意思了。这法律的制裁怎么会轮得上我呢？还有就是，你根本就不配做一中的校长，一中的校长应该是别人的。哼，以后啊，你就别想这个位置了。让开！哎
，哎，来，来坐一坐，看舒服不？以后啊，这个椅子啊和这个位子啊，全都是你的了。你家孝子啊，贪污了巨额的财产，贪赃枉法，纪检部门的人已经在来的路上了。以后啊，这孝子的位置就是你的。嗯，哎，安心坐，没事。你你解释无法无天啊呵呵啊！那个，呃，你的时间好像不多了，还有五分钟。哎，你赶紧洗洗脸吧。等会儿那个他们来的时候，你也体面一点啊。太太，我们到了，把带走。你要干什么？走吧。你干什么？快走！小叶。后续的事情啊，就交你处理一下啊。好的，太子尽管放心。我的天哪，这这些也是为我准备的吗？啊，这些我也不太懂。这样，你让小姨啊给你介绍啊。走，我带你去试试新衣服。你看你喜欢哪件？这件吗？哥。哎，哎，坐。这样，等会儿啊，我们吃饭去。吃完饭呢，哥哥带你去兜风。不行，我晚上还要上晚自习呢。晚自习？最近要高考了，我得努力复习一下。哎，还考个什么学校啊？啊，还读个什么书啊？那个，在这个地球上啊，只要你想去的学校，哥哥啊都可以让你去。哥哥甚至可以为了你啊，花钱买下一个一流的大学都不成问题的。哥哥，这样很不好啊！你飘了？没飘，没飘。哥说的实话。哥哥，你不能骄傲哦。哎呀，放心吧，不会的。那我们以后做什么呢